Toto Wolff otimista com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, dificuldades na Williams, Andretti contratando e Aston Martin com grandes atualizações vindo aí. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Se você não viu os últimos acontecimentos da Fórmula 1, dá uma olhada nos vídeos de ontem, tivemos por exemplo crise na Ferrari, até o Laurent Max está de saída pelo visto, pode ir para a FIA, pode ir para a Liberty Media, pode ir para a Alpine, enfim, nós falamos no vídeo anterior. E vamos agora ao que interessa sobre a F1 2023. Começando com a Mercedes, durante uma entrevista Toto Wolff explicou que encontrou uma pequena diferença nas demandas entre o circuito da Arábia Saudita e o do Bahrein, e ele acredita que pode ajudar bastante a equipe Mercedes na próxima corrida. Ressaltou que diferentemente do Bahrein, a superfície do asfalto na Arábia é suave e favorece um fluxo rápido. Isso significa que a pressão sobre os pneus será reduzida em comparação com a prova anterior e não haverá uma grande sobrecarga nas zonas de frenagem e aceleração, que muitas vezes causam desgaste excessivo nos pneus traseiros. O Bahrein é conhecido pela superfície abrasiva, o que o torna difícil para os pneus se manterem em boas condições. A pista não foi repavimentada desde sua construção em 2004, o que obviamente traz um desafio especial. Além disso, as zonas de frenagem e aceleração também são muito prejudiciais aos pneus traseiros, conforme citamos há pouco, e é importante ressaltar que alguns outros circuitos apresentam essa mesma característica, como por exemplo Montreal, Mônaco e Hungaroring. A Mercedes, historicamente, tem tido um desempenho melhor em circuitos que têm características contrárias, ou seja, que a pressão está mais na frente, como Spa, Suzuka e Silverstone. Essas pistas têm uma característica em comum de apresentarem uma grande quantidade de curvas de alta velocidade e demandam mais do carro na parte da frente do que, do que atrás. Por isso, a Arábia Saudita seria uma boa pista para a Mercedes, de acordo com o Toto Wolff, que é sim uma pista mais nova, o terreno em si, a superfície, é mais tranquila, além de ser de alta velocidade, então a Mercedes espera um desempenho melhor, a gente não sabe o quanto seria esse melhor, mas deve ser aí alguma coisa mais próxima sim da Ferrari e da Red Bull. Agora vamos de Williams, o novo chefe da equipe, o James Vowles, ou Vowles, como alguns falam, tem uma visão realista em relação à tarefa de trazer a equipe de volta ao topo da Fórmula 1. Vowles assumiu o comando da equipe há algumas semanas, e já destacou algumas das principais áreas pelas quais a equipe tem lutado para repetir seus maiores sucessos dos anos 80 e 90, e ainda fala que não levará meses, mas sim anos para poder concluir essa tarefa. Em uma entrevista dada à mídia, incluindo a fonte que eu estou pegando que é o Racing News 365, James afirmou que qualquer organização, independentemente de ser uma equipe de Fórmula 1 ou não, não pode ser de alto desempenho se estiver enfrentando problemas financeiros e instabilidade ao longo de vários anos, e é exatamente isso que está acontecendo na Williams. Vowles observou que a equipe não está em sua situação atual por falta de pessoas talentosas, mas sim devido à falta de estabilidade, e explicou que perderam alguns técnicos-chave, incluindo o diretor técnico e o chefe de aerodinâmica, o que deixou a equipe sob pressão para 2023. Essas saídas obviamente deixaram grandes lacunas em termos de conhecimento técnico e experiência, o que Vaulio está considerando uma situação difícil. Também explicou que estão trabalhando arduamente para preencher essas lacunas e garantir que estejam preenchidas da melhor maneira possível, já que é importante ter as pessoas certas nos lugares certos. Então a Williams realmente passando por problemas, por uma situação bem complicada, é uma grande bagunça há muito tempo e vamos ver o que acontece com essa nova gestão do Vaulis e a Doriton Capital. Boas notícias sobre a Andretti, pois é, faz um tempinho que a gente não fala da Andretti, né? teve um período que era vídeo da Andretti atrás de vídeo, e agora nós temos que falar que eles continuam empenhados sim em entrar na Fórmula 1, e uma prova disso é a contratação de Nick Chester e chefe de tecnologia da Renault como diretor técnico da equipe. 
Chester, inclusive, chegou a substituir o James Ellison na equipe de Anston quando ainda era Lotus em 2013 e permaneceu no comando das operações técnicas até 2020. Depois disso foi para Mercedes na Fórmula E, onde contribuiu para a conquista de títulos. Com a contratação de Chester, Andretti espera obter a experiência necessária para competir na Fórmula 1, enquanto continua seus planos de expansão. A equipe já apresentou oficialmente sua manifestação de interesse para fazer parte do grid de 2025, que a FIA inclusive abriu o processo para inscrição para novas equipes. E aí você pode estar falando, por que 2025 e não 26? Porque o atual acordo vai até 2025 e as equipes interessadas têm que pagar uma taxa de 200 milhões, que nós já falamos várias vezes aqui. Só que a partir de 2026, tudo indica, ainda não está confirmado, que essa taxa vai subir de 200 para 600 ou 700 milhões, o que é absurdo atrás de absurdo. Né? Nós já falamos também inúmeras vezes sobre isso, nem vou me estender muito com relação a esse assunto, porque já encheu o saco essa palhaçada da Fórmula 1, mas é bom ver que a Andretti está se movimentando e está mantendo vivo o sonho de entrar na Fórmula 1, espero que consiga. Vamos falar agora de Aston Martin, a nossa notícia principal, a Aston Martin é a queridinha do momento, é a equipe que está chamando a atenção, é a equipe que deu o maior salto, fizemos também um vídeo, se você não viu o vídeo que eu falo aqui do Verstappen e do Senna na capa, lá nós falamos sobre a diferença das equipes também, de um ano para o outro, a Aston Martin ganhou dois segundos, é um absurdo o que ela ganhou de um ano para o outro, e pelo visto não vai parar por aí não, eles já trouxeram uma atualização na primeira corrida, como citamos também anteriormente, nós demos essa notícia aqui para vocês de que eles chegariam com uma atualização para brigar por pódios, e agora os engenheiros da Aston estão se preparando para uma grande atualização que promete um avanço significativo na sexta corrida da temporada, que vai ser lá na Emília Romanha estão buscando se beneficiar do máximo das regras do túnel de vento, já que eles têm uma vantagem considerável quando comparado com aquelas equipes ali da frente. No ano passado, por exemplo, tiveram 37% a mais de túnel de vento do que a Red Bull, 20% a mais do que a Mercedes e 25% a mais do que a Ferrari. Só que o Alonso acha que isso não vai durar muito tempo, porque como eles estão com um carro melhor agora, quando mudar o escalonamento no meio do ano, nós teremos uma Aston Martin com menos tempo de túnel de vento, então estão buscando aproveitar ao máximo agora. O interessante é que essa notícia que está sendo colocada pelo Automotor no Sport é de que vai ter essa grande atualização para a sexta corrida, e uma grande atualização implica em você esperar ganhos consideráveis de performance. Será que a Aston Martin realmente vai vir para brigar mais a fundo por essa posição ali no topo? O Lawrence Stroll deu entrevista depois do Grande Prêmio do Bahrein falando que sim, eles seriam bem agressivos e não estão vindo para brincadeira. Eu estou começando a acreditar, para ser bem sincero. E isso que a fábrica deles, que é moderna, vai ajudar muito a equipe nos mais diversos setores, ainda não está pronta, eles ainda não estão trabalhando lá, isso deve ser dito, porque quando passarem para lá, que deve ser nesse ano ainda, as coisas devem melhorar ainda mais para Aston Martin, então sim estão fazendo um trabalho excepcional com os recursos atuais e espero que a Aston Martin se consolide como uma das principais equipes para a gente ter cada vez mais gente brigando lá em cima, que é o que todo fã de corrida, principalmente nesse caso de Fórmula 1, quer ver. Mas e aí, qual a sua opinião? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E se você ainda não está por dentro da temporada 2023, tem o nosso guia da F1 2023 aí na descrição para você. Um grande abraço, valeu e falou!